హాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్ జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం స్టూడెంట్ బడిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందరికంటే ముందు జాబ్ నోటిఫికేషన్లు మీ మొబైల్లో పొందాలనుకుంటే పక్క ఉన్న బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ రాజ్ కుమార్ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ సో తెలంగాణలోని టిఎస్ఆర్టీసీలో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల నో భర్తీ కోసం ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది ఒక సెకండ్ జూన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నాడు ఈ నోటిఫికేషన్ అఫీషియల్గా రిలీజ్ అయింది సో వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి సో ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్ లేని టిఎస్ఆర్టీసీలో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి మనకు స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి సెవెంత్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ వచ్చేసి సిక్స్త్ జూలై టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు మనము ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక ఎగ్జామినేషన్ ఏ డేట్ నాడు కండక్ట్ చేస్తారంటే అక్టోబర్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రోజు మనకు ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు సో ఇది సిబిఆర్టీ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉండే అవకాశం ఉంది ఇది రెండింటిలో ఏదైనా కూడా చెప్పి ఏదైనా ఒక ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహిస్తామని చెప్పి మనకు ఈ నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో మనం ఈ పోస్ట్లో అప్లై చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనము టిఎస్పిఎస్సి వెబ్సైట్లో ఓటీఆర్ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉండాలి సో ఇంతకుముందే ఎవరైనా వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు టిఎస్పిఎస్సి ఐడి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తోటి లాగిన్ అయ్యి ఈ పోస్ట్లకు మనము అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక పోస్టుకు సంబంధించిన వేకెన్సీ చూసినట్టయితే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ పర్సనల్ సో ఇవి ముప్పై మూడు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఫైనాన్స్ సో ఇవి ముప్పై తొమ్మిది వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే మొత్తం సెవెంటీ టూ జీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ అయింది సో ఈ పోస్టులకు ఏజ్ కట్ ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చేస్తుంది ఒకటి జూలై రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు మనకు కట్ ఆఫ్ కట్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇక మినిమం ఏజ్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మాక్సిమం ఏజ్ నలభై సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ పోస్టులకు అప్లై అయినా చేసుకోవచ్చు ఇక స్కేల్ ఆఫ్ బేజ్ చూసినట్టయితే పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయల నుంచి మనకి శాలరీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ముప్పై ఆరు వేల ఏడు వందల తొంభై వరకు మనకు శాలరీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ పోస్టులకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ మనం చూసినట్టయితే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ పర్సనల్ సంబంధించి సో మస్ట్ బి ఏ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఎనీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ గ్రాండ్స్ కమిషన్ నుంచి ఉండాల్సి ఉంటుందని చెప్పి డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు లోయర్ గ్రేడ్ గవ గవర్నమెంట్ టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఐదర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు సో లోయర్ గ్రేడ్లో టైప్ రైటింగ్ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ రావాల్సి ఉంటుందని చెప్పి మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఫైనాన్స్ పోస్టులకు వచ్చేసి సో గ్రాడ్యుయేట్ కామర్స్లో గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు బీకామ్ చేసిన వాళ్ళు అన్నట్టు గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ కామర్స్ సో దీంట్లో గ్రాడ్యుయేట్ ఏం చేసిన వాళ్ళు ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల కోసం పోటీ పడవచ్చు ఇక సో మే మనం ఏజ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ మనం చూసినట్టయితే సో మినిమం ఏజ్ పద్దెనిమిది నుంచి మ్యాక్సిమం ఏజ్ నలభై సంవత్సరాలు మనకి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ జనరల్ క్యాండిడేట్స్ పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్కు అలాగే ఇక్కడ ఎక్సర్వీస్ మెన్ అని చెప్పి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఓసీ అండ్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళకి ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ పిహెచ్ బిలాంగింగ్ టు ద ఎబవ్ కేటగిరీస్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు సో మనము ఈ సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు సో ఇక ఫీజు వివరాలు మనం చూసినట్టయితే సో ఈచ్ అప్లికేషన్ టు మస్ట్ పే రిమిటెన్స్ ఆఫ్ ఫీ అనేది రెండు వందల రూపాయలు ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి కట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఇక అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్రీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు నూట ఇరవై రూపాయలు ఉంటుంది దీనికి బీసీ ఎస్టీ ఎస్టీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళకు సో బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు మినహాయింపు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో మనం ఆన్లైన్ పేమెంట్ వచ్చేసి మనం ఆన్లైన్లోనే పే చేసి ఉంటుంది డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా మనము ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకునేటప్పుడు ఈ ఫీజు పేమెంట్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది సో ఎస్బీఐ ఈపే ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే మీ సేవ ఏపీ
జోనల్ వైజ్ మనం చూసినట్టయితే ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ అండ్ ఖమ్మం ఏడిబి కేరం వరంగల్ ఖమ్మం వచ్చేసి ఫిఫ్త్ జోన్ ఇంకా సిక్స్త్ జోన్కి వచ్చేసి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి నిజామాబాద్ మహబూబ్ నగర్ మెదక్ అండ్ నల్గొండ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ జోన్స్ వైజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక సిడి కేడర్ కూడా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామినేషన్ చూసినట్టయితే సో దానికి సంబంధించిన స్కీమ్ సిలబస్ నేను ఇంకా ముందు చెప్తాను సో ప్రొసీజర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ చూసినట్టయితే ఆన్లైన్ లేదా ఓమ్మేర్ బేస్డ్ సిబిఆర్టీ లేదా ఓమ్మేర్ బేస్డ్ టై ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఎవరైతే ఎక్కువ మార్కులు సాధిస్తారో సో వాళ్ళకి ఈ పోస్టులు అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇంకా క్వాలిఫై మినిమం క్వాలిఫై మార్క్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఓసీలకు అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ బీసీలకు అయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్సీ 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 ఎస్టీ వాళ్ళకి అయితే థర్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్లు వస్తే వాళ్ళకు మినిమం క్వాలిఫై మార్క్స్ కింద సో ఇవ్వడం జరిగింది స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మనం చూసినట్టయితే సో రెండు పేపర్లు అనేది మనం రాయాల్సి ఉంటుంది సో పేపర్ వన్ వచ్చేసి జనరల్ నాలెడ్జ్ దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ టో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సో డ్యూరేషన్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది ఇక సెక్రటేరియల్ ఎబిలిటీస్కి వచ్చేసి సెకండ్ పేపర్ ఇది దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఇక మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కింద మనకు ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ పేపర్స్ అనేది త్రీ లాంగ్వేజ్లో ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఉర్దూ మీడియంలలో సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంటుంది ఇక సిలబస్ చూసినట్టయితే జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించి కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ జనరల్ సైన్స్ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ ఇన్విరాల్మెంటల్ ఇష్యూస్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ జియోగ్రఫీ అండ్ ఎకనామీ ఆఫ్ ఇండియా తెలంగాణ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సైలెన్స్ ఫ్యూచర్ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అండ్ గవర్నమెంట్ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ విత్ ఫోకస్ ఆన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఇక హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ సొసైటీ కల్చర్ హెరిటేజ్ ఆర్ట్స్ అండ్ లిటరేచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ పాలిసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అని చెప్పి సో మనకు జనరల్ నాలెడ్జ్ టాపిక్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇక సెక్రటేరియల్ ఎబిలిటీస్ కలిసినట్టయితే మెంటల్ అబిలిటీ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ విత్ వ్యూ ఆఫ్ వ్యూ టు ఇంప్రూవింగ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్ న్యూమరికల్ అండ్ అర్థమెటికల్ ఎబిలిటీస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేది దీనికి సిలబస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ప్రాక్టికల్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఎంఎస్ ఆఫీస్కి సంబంధించిన ఒక ఎగ్జామినేషన్ కూడా నిర్వహిస్తారు సో కంప్యూటర్ మీద ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రకారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక డ్యూరేషన్ దీనికి థర్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఇంకా మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ వరకు అయితే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అయితే క్వాలిఫైయింగ్ అయిపోతారు బీసీ వాళ్ళు సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక ఓసీ వాళ్ళు అయితే ట్వంటీ మార్క్స్ కింద రావాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సిలబస్ మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే పార్ట్ ఏలో ఎగ్జాంపుల్ టైపింగ్ ఏ లెటర్ ప్యాసేజ్ ప్యారాగ్రాఫ్ అబౌట్ హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మా వర్డ్స్ ఇన్ ఎంఎస్ వర్డ్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది వీటికి ట్వంటీ మార్క్స్ ఇక పార్ట్ బి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ టేబుల్ గ్రాఫ్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇస్తారు ఇక పార్ట్ సి వచ్చేసి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ స్లైడ్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్లో యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి టెన్ మార్క్స్ ఇస్తారు ఇక ఆ పార్ట్ వచ్చేసి డిస్ప్లేయింగ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఇన్బాక్స్ సంబంధించింది సో దీనికి ఫైవ్ మార్క్స్ కింద మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ అండ్ సర్వీస్ కమిషన్ రిలీజ్ చేసిన జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కార్పొరేషన్ టిఎస్ఆర్టీసీలో ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే సో కామెంట్లో తెలుపండి నేను దానికి సంబంధించిన డౌట్స్ అనేది మీకు క్లారిఫై చేస్తాను సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ ఎ